В Линторе открылся молодежный центр. Он стал самым крупным на территории Сургутского района. Его площадь почти 400 квадратных метров. На объекте расположились разные лаборатории и первый в муниципалитете Доброцентр для волонтерской деятельности. Подробнее в нашем сюжете. Молодежный центр Лентура – это киберкласс, творческие и технические мастерские по графическому дизайну, 3D-моделированию, гончарному искусству, рисованию, кройке и шитью, и даже созданию современных ковров. И, конечно, большая коворкинг-зона. Главные хозяева объекта уже успели оценить все свои новые возможности. Это очень удивительное и красивое место. Я когда сюда в первый раз пришел, мне оно так понравилось. Все сделано, знаете, в таком современном стиле, что вот в Лентуре это что-то новое, что-то необычное. Мне очень понравилось это место. В нашем городе это прям была необходимость, потому что много детей, подростков, они просто гуляют по улице, а в наши суровые зимы негде просто так посидеть, не у всех можно дома сидеть. На объекте будет работать Доброцентр, проект федеральный, тиражируемый по региону и одобренный президентом России. Это первая в Сургутском районе площадка для развития добровольчества. Здесь будут заниматься волонтеры, здесь будут проходить обучение, здесь будут проходить а, реализации проектов различных в а, части добровольческой деятельности. Поэтому а, это место для волонтеров в том числе. Есть в Ленторском центре уникальное направление – урбанистика. Ученики будут применять свои навыки на практике, создавать проекты благоустройства для поселений Сургутского района. Практическое применение, то есть у нас 13 поселений, да, где-то покрупнее, где-то поменьше. Вот особенно мелкие поселения, они сами не справляются с точки разработки проектов по благоустройству. То есть здесь не только вот как бы, ну, учеба развлечения будет, да, а разработка конкретных проектов для поселений по благоустройству. В Сургутском районе реализуется проект «Ранняя профориентация». Ребята занимаются в лабораториях и мастерских, а затем получают сертификат гособразца. Ребята, которые обучились у нас в первом потоке по направлению веб-разработка и графический дизайн, двое молодых людей выбрали для себя Яндекс институты и сейчас продолжают свое обучение там по данному направлению. И таких примеров много. Кто-то стал бьюти-мастером, кто-то фотографом или графическим дизайнером. Часть ребят работают с контентом в социальных сетях. Они еще учатся, но уже могут самостоятельно зарабатывать. Сегодня Сургутский район задает тренды в молодежной политике. Опыт муниципалитета интересен другим территориям. Я считаю, что это очень важно, когда ребята не просто событийно приходят на площадку молодежного центра, но и здесь они получают возможность для трудового воспитания, для получения навыков. Сургутский район занимает лидирующие позиции в вопросах создания инфраструктуры по работе с молодежью. И эта инфраструктура как раз таки выражается в сетке районного молодежного центра, который в самых разных населенных пунктов. Сейчас в Сургутском районе уже 9 молодежных центров. Только за прошлый год через них прошли более 9 тысяч человек. Было реализовано полторы тысячи мероприятий.